ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ടി ഡി എസ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻകം ഏണേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇൻകം കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടി ഡി എസ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനി നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് പണിയാനായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തു കോൺട്രാക്ടർ ബില്ല് ബിൽഡിംഗ് പണിതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബില്ല് തരുവാണ് ആ ബില്ല് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാക്സ് നമ്മൾ തന്നെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ആർക്ക് പേ ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്ടർക്ക് പേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ആ കമ്പനി തന്നെ ആർക്ക് പേ ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടി ഡി എസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ടാലിയിൽ എങ്ങനെ ടി ഡി എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബുക്കിംഗ് ഫീ ആർ എസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഈസ് പേബിൾ ടു ടെക്നോ കൺസൾട്ടൻസി ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് ടി ഡി എസ് അതായത് ടെക്നോ കൺസൾട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനി അതായത് അമ്പതിനായിരം രൂപ ബുക്കിംഗ് ഫീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടി ഡി എസിനെ കമ്പനി ആർക്ക് പേ ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് പേ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ടെക്നോ കൺസൾട്ടൻസി ലിമിറ്റഡിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ടാലിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിത് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളാണ് നമ്മൾ ടാലിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണോ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അതാണ് പാർട്ടി ടെക്നോ കൺസൾട്ടൻസിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ടി ഡി എസ് അക്കൗണ്ടാണ് പിന്നീട് വേണ്ടത് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടാണ് എന്ത് എക്സ്പെൻസിനാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ബുക്കിംഗ് ഫീ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബുക്കിംഗ് ഫീയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബുക്കിംഗ് ഫീ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളാണ് ടാലിയിൽ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആകേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാലി ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പുതിയ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറൊക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഡമ്മി ഇയർ കൊടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കമ്പനി ടെസ്റ്റ് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടി ഡി എസ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഡി എസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് എഫ് ഇലവൻ ഫീച്ചേഴ്സിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് ടാക്സേഷനകത്ത് ടി ഡി എസ് ആപ്ലിക്കബിൾ അതായത് എനേബിൾ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് അറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ഓൾട്ടർ ടി ഡി എസ് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും എസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കമ്പനി രജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യണം ആക്സസ് നമ്പറും ഇൻകം ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക ദെൻ വേണ്ട ഡിഡക്ടർ ടൈപ്പ് ആരാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതി കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള സെയിൽ ടാക്സ് നമ്പറും പാൻ നമ്പറും ഒക്കെ കൊടുത്ത് എസ് കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ്ലോൺ ഫീച്ചേഴ്സിന് ആണ് ടി ഡി എസ് എനേബിൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് പിന്നീട് വേണ്ട നമ്മുടെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് മൂന്ന് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടാണ് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് പാർട്ടി അക്കൗണ്ടും ടി ഡി എസും എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലെഡ്ജറിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ടെക്നോ പാർട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടെക്നോ കൺസൾട്ടൻസിയാണ് ടെക്നോ കൺസൾട്ടൻസി ഈസ് ക്രെഡിറ്ററാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള പാർട്ടിയാണ് സോ
അതിനുശേഷം എൻ്റർ അടിച്ച് കേസ് കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബുക്കിംഗ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സർവീസിന് ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നെയ്ത്ത് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് കേസ് കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലജർ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ ബുക്കിംഗ് ഫീ നമ്മളിവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്കിംഗ് ആണ് ബുക്കിംഗ് ഫീ കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പോകുന്നത് ബുക്കിംഗ് ഫീ ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കുക ദെൻ എൻ്റർ അടിച്ച് കേസ് കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ടി ഡി എസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടാക്സ് എനേബിൾ ചെയ്തു ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിനുവേണ്ടി അക്കൗണ്ടിങ് വാച്ചർ വരിക അക്കൗണ്ടിങ് വാച്ചർ ഉണ്ടാത്ത എഫ് സെവൻ ജേണൽ വാച്ചർ എടുക്കുക എഫ് സെവൻ ജേണൽ വാച്ചർ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്കിംഗ് ഫീ ബുക്കിംഗ് ഫീ ഡെറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബുക്കിംഗ് ഫീ ഡെറ്റ് ടു പാർട്ടി പാർട്ടി ഏതാ ടെക്നോ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് ടെക്നോ കൺസൾട്ടൻസി ഇത് ഡെറ്റർ ഫീഡാ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റർ ഫീഡിലേക്ക് മാറ്റുക ബുക്കിംഗ് ഫീ ഡെറ്റ് ടു ടെക്നോ കൺസൾട്ടൻസി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ദെൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ൻ്റെ അവിടെ ന്യൂ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ഓഫ് റെഫറൻസിനിവിടെ ഓൺ അക്കൗണ്ട് വരായിട്ട് ന്യൂ റെഫറൻസ് കൊടുക്കുക ദെൻ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ടി ഡി എസ് ലെഡ്ജർ ആപ്പി ആപ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് ടി ഡി എസ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ടി ഡി എസ് നല്ല ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം ദെൻ എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ടി ഡി എസ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടി ഡി എസിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടാണ്ട് സെസ്സും സർചാർജൊക്കെ വരും ഇതിലെ ടാക്സ് ആയിട്ട് മാത്രം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റർ അടിച്ച് കേസ് കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബുക്കിംഗ് ഫീ കൊടുക്കാനുള്ളതായിട്ട് നമ്മളെന്ത് കാണിച്ചു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബുക്കിംഗ് ഫീ കൊടുക്കാനുള്ളതായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ കാണിച്ചു ഇനി വേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ബുക്കിംഗ് ഫീക്ക് അതിന് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അടുത്തത് വരേണ്ടത് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പം എത്ര എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ബാറിൽ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണെ പ്രസ് ചെയ്യുക ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ഷൻ ദെൻ അപ്പോൾ ജേണൽ വാച്ചർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിനോട് കൊടുക്കേണ്ടത് പാർട്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുക ടെക്നോ കൺസൾ കൺസൾട്ടൻസി ദൻ എൻ്റർ അടിക്കുക എൻ്റർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് ഒരു എക്സ്ട്രാ വിൻഡോ ചോദിക്കും ടെക്നോ കൺസൾട്ടൻസിയുടെ ടാക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ് വരുന്നത് അവിടെ നമ്മളോട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി ഡി എസ് ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ടി ഡി എസ് ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിടിക്കണമെന്നുള്ളത് കാണിക്കും അതായത് ടാക്സ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദെൻ സർചാർജ് അഡീഷണൽ ചാർജ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് അതിൻ്റെ ബുക്കിംഗ് ഫീൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ എൻ്റർ അടിക്കുക എം പാർട്ടി അതായത് ടി ഡി എസ് ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ഡി എസ് ലെഡ്ജറിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെക്നോ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും അത് എന്ത് ചെയ്യും ടി ഡി എസ് ലെഡ്ജ ലെഡ്ജറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ ടി ഡി എസ് ലെഡ്ജറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ എൻ്റർ അടിച്ച് എസ് കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ടി ഡി എസ് അടയ്ക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പാർട്ടിക്കും പേ പേ ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ്റും പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ബാക്കിൽ വരിക ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ മുമ്പ് ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എടുക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് ടി ഡി എസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന
അപ്പോൾ ടി ഡി എസ് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് വോച്ചർ എടുക്കുക പേയ്മെൻറ്റ് വോച്ചറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ കറസർ വിളിങ്ങ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഓൾട്ട് കീയും എസ് എം പ്രസ് ചെയ്യാം കീബോർഡിലെ ഓൾട്ട് കീയും എസും എസ് എം പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ടി ഡി എസ് ഫിൽറ്റർ വിൻഡോ ചോദിക്കും അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ടി ഡി എസ് അക്കൗണ്ട് സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കമ്പനി സെലക്റ്റ് ചെയ്യുക ടു ഡേറ്റ് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തു ദെൻ എൻ്റർ അടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ നമ്മൾ ടി ഡി എസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പേ ചെയ്തായിട്ട് കാണിക്കും ഇനി റിമൈനിങ് ടി ഡി എസ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ സീറോ ഉള്ളൂ ദെൻ എൻ്റർ അടിച്ച് എസ് കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് ടി ഡി എസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങിനകത്ത് ടി ഡി എസ് പേബിൾ എമൗണ്ട് ഇല്ല എമൗണ്ട് സീറോ എമൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ടി ഡി എസ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്തതായിട്ട് കാണിച്ചു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് ഒന്നും ഇനി റിമൈനിങ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ടി ഡി എസ് ചെയ്ത് വന്നതിൻ്റെ ഒരു പാത്രനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനി ക്രിയേറ്റിന് ശേഷം ആദ്യം ടി ഡി എസ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടി ഡി എസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് ടി ഡി എസ് എനേബിൾ ചെയ്തു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം ബുക്കിംഗ് ഫീ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തു ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റുകളും നടത്തി പിന്നെയാണ് ഒരു ടി ഡി എസ് അല്ലെങ്കിൽ സോ ടാക്സിനെ നമുക്ക് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ടാലിയിൽ അങ്ങനെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ